വെൽക്കം ടു യോണസ്റ്റ് അക്കാഡമി എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കുറേ നാളായി ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പല ആൾക്കാർക്കും പല ഡൗട്ടുകളും ചോദിച്ച് നമ്മളെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പല ആൾക്കാരും കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറേ ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ടുകൾ കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കോമണായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ടെക് പൂർത്തിയായവർക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് എം ടെക്ക് എം എം എസ് സി അതേപോലെ എം സി എ ആണ് അപ്പോൾ എം ടെക്ക് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ എം എസ് സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതായത് ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഇടും ആ ഒരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൽ ഇവരില്ല എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക്കുകാരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും ബി ടെക്കുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബി ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പാസ്സായവർക്കും ഐ ടി പാസ്സായവർക്കും എല്ലാം ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കൻസ് അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ ദി എക്സാം അതായത് എം ടെക്കും എം എസ് സിയും എം സി എയും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എക്സാമിന് മിനിമമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം ഉണ്ടാകും നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഓർ സെവൻ എക്സാംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന പ്രോഗ്രാമർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പോസ്റ്റുകളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ജൂൺ വരെ എല്ലാ എക്സാംസും കഴിഞ്ഞു എല്ലാ അതായത് പോളിടെക്നിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ കഴിഞ്ഞു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ആറ് പോസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് നടന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സാംസും ഒരു ഒക്ടോബർ തൊട്ട് അല്ല അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂലൈ ആയപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാംസും കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഈ ഒരു എക്സാം വന്നിരിക്കുന്ന നോ നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റിൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ജൂലൈ വരെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും എന്ത് ചെയ്യാണ് കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈ തൊട്ട് ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെയുള്ള എക്സാം മേ ബി ഒരു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് മന്ത്സിൽ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആ ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണും നമ്മുടെ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ്
ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന അതായത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ സിലബസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ സിലബസിനകത്ത് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ നോളജിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ടെക്നിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആയിരുന്നു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എൻ സി എ പോസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിൻ്റെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സാംസിന് പ്രിലിമിന് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഒരു പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം സി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരും കാണും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല ബി എസ് സി കാണും ബി കോം കാണും അതേപോലെ ബി ടെക്ക് കാണും അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയർ എബോവ് ടെൻ ടെൻ ലാക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൗണ്ട് വരും ആ ഒരു അത്രയും ആൾക്കാർ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രിലിംസിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു ബി ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വാളിഫിക്കേഷനോ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാരായിരിക്കും എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് മാക്സിമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നടക്കുക അതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെതർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഓൺലൈൻ എക്സാം ഓർ എ ഒ എം ആർ എക്സാം കാരണം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഐ ടി എ പി ഐ ടിയുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരുന്നു അത് കാരണം അത് ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരിക്കുമോ അത് ഒ എം ആർ എക്സാം ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഡൗട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒ എം ആർ എക്സാം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൾക്കാർ അവിടെ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു വൺ ഡേ സ്പാനിൽ അത്രയും പേർക്കുള്ളൊരു എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം ഒ എം ആർ തന്നെ ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ദെൻ ഏകദേശം എത്ര വേക്കൻസി വേക്കൻസീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നൂറ് വേക്കൻസി ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് വേക്കൻസി അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മേ ബി നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്ര വേക്കൻസീസ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഒരു നയൻറ്റി ഓഡ് വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ടു ആണ് എക്സാക്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും ഒരു നയൻറ്റി ഓഡ് വേക്കൻസീസ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതേ ഒരു അതേ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതിയ ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വേക്കൻസീസിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് എക്സാം ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വളരെ വലിയൊരു കൗണ്ടാണ് കാരണം ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും അത്രയും ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ കാണാൻ വളരെ കുറവാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അതേപോലെ മെക്കാനിക്കലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ രീതിയിൽ ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടുതലും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയും അതേപോലെ ലെക്ചറിൻ പോളിടെക്നിക്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്
ഒരു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കട്ട് ഓഫും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരുന്നു എ പി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഐ ടി ഡേയും കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എ പിയുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തെട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള കൗണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും കട്ട് ഓഫ് അത്രയും വലിയ കട്ട് ഓഫിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരാൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതായത് പുതിയൊരാൾ ഏതെങ്കിലും ആ ഞാൻ എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബേസ് നോളജ് ഉണ്ട് ബേസ് നോളജ് ഉണ്ട് ആ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നാലും അച്ചീവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലും മതി വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻഷ്യൽ ഇൻഷ്യൽ ആ ഒരു പുഷ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിവിഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ താന്ന് താന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അപ്പ് വരെ പോവും പിന്നെ പൈ അങ്ങ് താഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല ടിൽ ദ എക്സാം ദാറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഷുഡ് ബി ദേർ അതായത് ആ ഒരു പുഷ് ആ ഒരു നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതി കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടു അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും വീക്കിലി വൺസ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇനി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിത്തത്തിനായി ഏതെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കാമോ ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരു ഗേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വരാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല യു ജി സി നെറ്റ് ഗേറ്റ് അതെല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പി എസ് സിയുടെ രീതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് പിന്നെ ഒരു എന്താണ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇംപ്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനമായിരിക്കും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നോ യു ജി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിൽ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചെയ്ത് പഠിച്ചവർക്കായിരിക്കും അതായത് പല റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും പല എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബിഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് വേണ്ടി എം സി ക്യു ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സം പ്രീവിയസ് ഇയർ കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിരിക്കും അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രീ ബുക്കിങ്ങിന്